to już kolejny dzień naszej podróży. Dojeżdżamy do Santo Domingo, stolicy Dominikany. To pierwsze miasto, które powstało w Nowym Świecie po odkryciu Ameryki. Założył je brat Krzysztofa Kolumba Bartolomeo 4 sierpnia 1496 roku. Obecnie liczy ponad 2 miliony mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczynamy od wapiennych jaskiń z jeziorkami zwanych Los Tres Ojos, czyli Trzy Oczy. Stanowią one naturalną oazę w środku miasta. Do pierwszego jeziorka trzeba zejść stromymi schodami 30 metrów w dół. Nazywa się ono Aguas Azufradas, czyli wody siarczane. Jaskinie były niegdyś wykorzystywane przez Indian Taino do obrzędów i rytuałów religijnych. Potem były przez wieki zapomniane, aż do odkrycia pierwszego jeziorka w 1916 roku. Tysiące lat temu w wyniku ruchów tektonicznych zawaliły się stropy podziemnych jaskiń i powstały baseny, które wypełniły się krystalicznie czystą wodą. Do drugiego jeziorka nie docierają promienie słoneczne. Nazywa się ono La Nevera, czyli lodówka. Trzeba je przepłynąć tratwą, by dostać się do kolejnego, nazwanego Los Zaramaguliones. Nazwa pochodzi od gatunku kaczek. Tą samą drogą wracamy na powierzchnię. Latarnia Morska Kolumba to pomnik poświęcony odkrywcy Ameryki. Został odsłonięty w 1992 roku. Budowa została sfinansowana przez państwa Ameryki Łacińskiej, a jej całkowity koszt wyniósł około 70 milionów dolarów. Pomnik jest jednocześnie mauzoleum i muzeum, a także latarnią morską. We wnętrzu na przecięciu linii krzyża znajduje się ozdobny grobowiec, który podobno zawiera szczątki Krzysztofa Kolumba. Budowla ma 210 metrów długości i 59 metrów szerokości. Otoczona jest rozległym parkiem. Po obu stronach korytarza prowadzącego wzdłuż budowli znajdują się pomieszczenia, w których wystawiane są eksponaty pochodzące z krajów Nowego Świata. Budowla ma kształt krzyża i symbolizuje chrystianizację Ameryki. 
1992 roku był tu papież Jan Paweł II, a to papa mobile, którym poruszał się podczas wizyty w Dominikanie. Widok spod pomnika na Santo Domingo. Jedziemy teraz do zabytkowej, kolonialnej dzielnicy miasta. Budynek widoczny po prawej stronie to Pałac Kolumba. Pod murami Starego Miasta stoi pomnik Juana Pablo Duarte, bohatera narodowego Dominikany. Brama San Diego z 1549 roku. Niedaleko bramy znajduje się plac hiszpański, miejsce spotkań mieszkańców i imprez muzycznych. Przy placu stoi Pałac Kolumba, pierwszy ufortyfikowany pałac w obu Amerykach. Wybudował go w latach 1511-1514 Diego Kolumb, pierwszy syn Krzysztofa Kolumba. Obecnie jest tu muzeum. został wybudowany z bloków koralowca. Z murów pałacu roztacza się widok na rzekę Ozama. Widać stąd też latarnię Kolumba. Z drugiej strony pałacu jest widok na plac hiszpański. Z placu odchodzi ulica Dam, pierwsza brukowana ulica w Nowym Świecie. Na jej końcu znajduje się Muzeum Domów Królewskich. Dawniej mieściły się tu główne biura kolonii hiszpańskich w obu Amerykach. Był tu także Sąd Królewski. Nieco dalej znajduje się Panteon Narodowy. Pierwotnie był to kościół jezuitów. W latach 50. XX wieku został przekształcony w mauzoleum. Gerandol był prezentem od hiszpańskiego dyktatora Francisco Franco. Panteon jest miejscem spoczynku najbardziej zasłużonych obywateli Republiki Dominikańskiej. Fort Ozama z początku XVI wieku jest najstarszą konstrukcją militarną w obu Amerykach. Kamienice w kolonialnej dzielnicy Santo Domingo. Kolejny 
pomnik Juana Pablo Duarte. Klasztor Dominikanów. W 1538 roku papież Paweł III nadał mu tytuł Uniwersytetu i tym samym był to najwcześniej utworzony Uniwersytet w obu Amerykach. Ratusz z wieżą zegarową o wysokości 29 metrów. Obok ratusza jest plac Park Kolumba. W centralnej części placu stoi pomnik Kolumba. Tuż przy Parku Kolumba znajduje się najstarsza katedra w Ameryce. To jej zachodnia fasada z głównym wejściem. Fasada południowa. Od tej strony wejdziemy do świątyni. Katedra jest trzynawowa, jej nawa główna ma 54 metry długości i 16 metrów wysokości. Budowę rozpoczęto w 1512 roku, a kościół konsekrowano w 1541 roku. Ołtarz główny w stylu barokowym. Z kolei 12 kaplic bocznych urządzono w stylu renesansowym. Cała budowla zajmuje 3000 m2. Wschodnia fasada katedry. Ruiny szpitala św. Mikołaja z Bari, wybudowanego w 1503 roku. Ruiny klasztoru św. Franciszka, którego budowę rozpoczęto w 1508 roku. W klasztornym kościele odnaleziono szczątki Bartolomeo Kolumba, założyciela Santo Domingo. Brama del Conde. Dawniej była fragmentem fortu obronnego, a obecnie jest wejściem do Parku Niepodległości. Jest tu ołtarz ojczyzny. To mauzoleum z białego marmuru wybudowane w 1976 roku. Spoczywają tu ojcowie założyciele Republiki Dominikańskiej Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sanchez i Matias Ramon Melia. Krótki spacer po urokliwych ulicach kolonialnej dzielnicy Santo Domingo. Hotel Santo Domingo jest przyciągnący się wzdłuż wybrzeża w promenadzie Malecon, co pozwala nam cieszyć się takimi widokami. Wyjeżdżamy z Santo Domingo, by z południa wyspy przejechać na jej północne wybrzeże.